যুক্তরাষ্ট্রে জয় কি অপহরণ এবং হত্যা চেষ্টায় জড়িতদের সঙ্গে বৈঠকের কথা স্বীকার করেছেন শফিক রেহমান এমন দাবি করেছে পুলিশ গতকাল শফিক রেহমানের বাসা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধারের কথাও জানিয়েছে পুলিশ এদিকে রিজার্ভ চুরির আরও চৌত্রিশ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে ফিলিপাইন আরও অর্থ ফিরে পেতে লাগবে আইনি পদক্ষেপ অন্যদিকে চট্টগ্রাম এবং খাগড়াছড়িতে সন্তানকে হত্যার পর মায়ের আত্মহত্যা রাজধানীতে দেড় বছরের শিশুকে হত্যায় অভিযুক্ত হয়েছেন মা বলছিলাম মঙ্গলবার রাতের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু অংশ দেখছেন বাংলাদেশ এখন আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহমুদা মমিতা আমরা কথা বলতে আজকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সহকারী প্রেস সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং খালেদা প্রেস সচিব সাংবাদিক এবং কলম লেখক মহিউদ্দিন খান মোহন এবং সেই সাথে আমাদের সাথে রয়েছেন জাতীয় পার্টির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার দিলারা খন্দকার এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজিম উল আলম আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বলছিলাম আমাদের আরেকজন আমাদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে শুনছিলেন আপনার আজকে সারাদিন যে সংবাদগুলো আমরা দেখেছি শুরু দিয়ে আপনি আপনাদেরকে একটু বলতে চাই যে আজকে তিনটি শিশু হত্যার ঘটনা আসলে ঘটেছে তার মধ্যে দুজন হচ্ছে যে তার মা সে হত্যার পরে তাদেরকে আত্মহত্যা করেছেন আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই সাথে রাজধানীতে ঢাকাতেও আসলে একটি শিশুকে দাম্পত্য কলহের জেরে তার মা আসলে গলায় ছুরি দিয়ে তাকে মেরে ফেলে এই হত্যার বিষয়গুলো অনেক এখন ফোকাসড হয়ে গেছে আমরা দেখছি এবং আমাদের আমরা একটু পরিসংখ্যান যদি খেয়াল করি যে সেটি শিশু অধিকারের ফোরামের আমরা দেখেছি যে তারা একটি জরিপ করেছে সেটা হচ্ছে দু হাজার ষোলোতে মোট এখনো পর্যন্ত এই মার্চ পর্যন্ত পঁচাত্তর জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার মধ্যে এই পারিবারিক পারিবারিক কলহের জেরে মারা গেছে ষোলো জন যেটি গত বছর ছিল চল্লিশ জন দু হাজার পনেরোতে এবং মোট যে শিশু সংখ্যা বলছিলাম পঁচাত্তর সেটির সংখ্যা ছিল দু হাজার পনেরোতে দুশো বিরানব্বই আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এই যে শিশু হত্যার বিষয়গুলো এবং বিশেষ করে পারিবারিক কলহের জেরে বেশ কিছু ঘটনা এসছে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি বনশ্রীতে একজন মা তার দুজন বাচ্চাকে মেরে সেটি কেটে ঘটনা অন্যদিকে ধাবিত করবার চেষ্টা করেছে বলা হয়েছে যে খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়ে তারা মারা গেছেন সবকিছু মিলে আসলে সার্বিক এই যে শিশু হত্যার এবং পারিবারিক কলহের যে শিশু হত্যার যে এই ধরনের ঘটনাগুলো এভাবে ঘটছে বাড়ছে কেন বলে আপনি মনে করছেন ধন্যবাদ বিষয়টাকে একটু সামাজিক দৃষ্টিতে দেখাই ভালো আমাদের সমাজে যে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে এবং এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে হিংসতা জিঘাংসা এতটাই প্রবল যে তারা কাউকে হত্যা করতে আর দ্বিধা করছে না এই যে শিশুকে মা হত্যা করছে এই জিনিসটা কিন্তু ছিল না মায়ের কাছে শিশু হলো সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ জীবন দিয়ে মা শিশুকে রক্ষা করেন এটা আমরা অতীতে দেখেছি মা শিশুকে রক্ষা করার জন্য জীবন দিয়েছেন অনেক প্রমাণ আছে কিন্তু আর ইদানিং দেখছি মা শিশুদেরকে হত্যা করছে তাহলে আমাদের মূল্যবোধ কতটা নিচে চলে গেছে মানে মানুষের মধ্যে জিঘাংসা বৃত্তি কতটা প্রবল আকার ধারণ করেছে এটা কিন্তু একটা দেখার বিষয় এটা সামাজিক অবক্ষয়ের ব্যাপার এখানে রাজনৈতিক কোনো বিষয় এখানে জড়িত নেই আমি মনে করি এটা টোটালি সামাজিক অবক্ষয়ের ব্যাপার এবং নৈতিকতার অভাবের কারণেই এই যে দাম্পত্য কলহ দাম্পত্য কলহ যেগুলো সৃষ্টি হয় বিভিন্ন পরিবারে দাম্পত্য কলহ থাকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেগুলো বিভিন্ন কারণ আছে কিন্তু সেখানেও কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীর নৈতিক অবক্ষয়ের কারণেই দাম্পত্য কলহগুলো দেখা দেয় এবং সেগুলো কিন্তু একটা করুণ পরিণতি লাভ করে বেশিরভাগ সময় কখনো সংসার ভেঙে যায় কখনো স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করে বা স্বামীকে এই স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করে সন্তানকে একটি পর্যায়ে আমরা দেখি যখন একটা শিশু তার সবশেষ নিরাপদ স্থল কি তার মা কিন্তু সেটি যখন মার কাছেও যখন সেই নিরাপদ নিরাপত্তা হারায় তখন আপনি সেই সামাজিক অবক্ষয়কে আসলে কোন মানে বা কোন লেভেলে তাকে আপনি নামাবেন এটার কোনো লেভেল আমার কাছে নেই কারণ বাবা অনেক সময় সন্তানকে ছেড়ে চলে যায় কিন্তু মা কিন্তু সন্তানকে ছেড়ে চলে যায় না আমরা দেখেছি কিন্তু সেই মা যখন একজন শিশুকে হত্যা করে তাহলে বুঝতে হবে সেই মা আর মা নেই ডাইনি হয়ে গেছে এবং এই এই ডাইনিদের পক্ষে সবকিছু করাই সম্ভব আমি সব মার কথা কিন্তু বলছি না যারা এই শিশুগুলোকে হত্যা করছে না কেন আসলে মায়ের দোষটা কোথায় কিছু সংখ্যক মায়ের মধ্যে জিগাংসার এই প্রবৃত্তি 
এত উগ্রতা ধারণ করলো উগ্র রূপ ধারণ করলো এটা তাদের ব্যাপার তারা গবেষণা করলো বলে বের করতে পারবে দুজন কিন্তু জানিয়ে রেখে আমাদের সাথে এর মধ্যেই যুক্ত হয়েছে ব্যারিস্টার তাজিবুল আলম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যে বিষয়টি বলছিল আমাদের সাথে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে যুক্ত হবেন শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারম্যান ইমরানুল হক আমরা তার কাছ থেকে আসলে জানবো যে এগুলো কেন ঘটছে তার আগে আমি একটু দিলার আপনার কাছে আসতে চাই উনি যেটা মায়েদের যে যে নৈতিক স্থলন সামাজিক অবক্ষয় আপনি উনি বলছেন যে এটা হচ্ছে মনো বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার তারপরও শারীরিক ভাবে আপনি সামাজিক ভাবে থেকে আপনার কি মনে হচ্ছে কেন আসলে ঘটছে এগুলো ধন্যবাদ আসলে প্রথমত আমি তো এই এই শিশু হত্যার বিষয়টাকেই আমি ধিক্কার জানাই তীব্র নিন্দা জানাই আর দ্বিতীয়ত আসলে যে উনি মোহন ভাই যেটা বলেছেন ওনার সঙ্গে কি আমি অবশ্যই একমত আমাদের এই শিশু হত্যার পিছনে আমার মনে হয় প্রথম পারিবারিক সামাজিক যে অবক্ষয় আমি যদি আপনাকে কিছু জানতে চাইছি আমরা তো আসলে আজকে যে যে বিষয়টা দেখেছি যে বিষয়টি উঠে এসেছে পারিবারিক কলহের জেরটা আসলে অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে আসলে এই শিশু হত্যা হয়েছে আপনি আসলে এটাকে কিভাবে দেখছেন যে পারিবারিক কলহের জেরটা আসলে কেন জেরে কেন হত্যাগুলো হচ্ছে বাড়ছে কেন এগুলো বাড়ছে কিছুটা আমি অনেক সময় আমাদের কিছু আমরা বলি সে সব সময় শুধু আমরা দেখা যায় যে কি আমরা জিজ্ঞেস করি যে আমরা শরীর ভালো আছে কিনা আমরা অনেক সময় কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করি সবাইকে আমরা কিন্তু কাউকে হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করি না যে মনটা মন ভালো আছে কি না বা মানসিকভাবে সুস্থ আছে কি না আমার মনে হয় আমি আরও একটা আমাদের বাংলা ভিশনে একটা আমি প্রোগ্রাম দেখি রেগুলারলি যেটা মানসিক সমস্যার উপরে ভিত্তি করে একটা প্রোগ্রাম হয় ওখানে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক নিয়তই আমাদের দেশেই বলেন আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ যেখানেই বলেন না কেন প্রত্যেক নিয়তই আমাদের মানসিক যে মানে ভারসাম্যহীনতা আমরা ডে বাই ডে হারাচ্ছি এবং আমাদের মানসিক রোগের পরিমাণটা দিনকে দিন এটা ডে বাই ডে বাড়ছেই এবং পারিবারিক যে কলহ এবং এটা আমি বলবো যে যদিও আসলে আমি একজন একজন নতুন প্রজন্মের মানুষ তারপরেও আমার আমার এটা ব্যক্তিগত একটা ওপিনিয়ন আছে যে কিছুটা আমাদের আমরা বলি যে মানে ডিজিটাল যে বা যে আকাশ সংস্কৃতি বলে কিছুটা প্রভাব আমার মনে হয় পারিবারিক লাইফে কিছুটা প্রভাব আকাশ সংস্কৃতি থেকে আসছে এবং আসলে বলতে গেলে কি যে পারিবারিক কলহটা এই আকাশ সংস্কৃতি থেকে অনেক কিছু ব্যাপার আছে ব্যক্তিগত ব্যাপার অনেক সময় এই জিনিসগুলোতে এত বেশি বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে যে একজন মা তার সন্তানকে খুন করতেও দ্বিধা বোধ করছে না যেখানে আমাদের আশ্রয়স্থল আল্লাহ তাল্লা বলেছেন মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস সেই মা সেই সন্তানকে কিভাবে খুন করে ফেলছেন তাঞ্জীব আমি একটু আপনার কাছে আসতে চাই আমি একটু আপনাকে র্যাপ আপ করে নেই যে আমরা আসলে শুরুতে আলোচনা যেটি করছিলাম যে দাম্পত্য কলহের জেরে আজকে রাজধানীর উত্তরখানে একটি শিশুকে তার মা হত্যা করেছে এবং সেই সাথে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম এবং খাগড়াছড়িতে সন্তানকে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বা মোট তিনজন শিশু আসলে আজকে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তো এটির বিষয়ে আমরা আলাপ করছিলাম যে কখন একজন মা আসলে তার সন্তানকে খুন করে সামাজিক অবক্ষের দিলারা বলছিলেন মোহন বলছিলেন যে সামাজিক অবক্ষের কথা আমি আমার প্রশ্ন ছিল যে আসলে আমাদের সমাজ আসলে কোন পর্যায়ে এসে এসে ঠেকেছে যে আমরা আসলে ঠিক মা পর্যন্ত এসে ঠেকেছে আমাদের নৈতিক স্থলন এতটা হলো কেন আমি বিষয়টা ধন্যবাদ বিষয়টাকে আমি শুধুমাত্র সামাজিক অবক্ষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি না আমার যে তিনটা ঘটনা কথা বললেন সামাজিক অবক্ষয়কে দোষ দেওয়াটা কিন্তু খুব একটা ইজি অ্যাপ্রোচ আরকি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনি যখন একটা বিষয়টাকে সামাজিক অবক্ষয় এবং এটার স্খলনকে বলবেন তাহলে আপনি একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করছেন সেটার থেকে নিচে আছে দেখে এটাকে অবক্ষয় বলছেন কিন্তু এই তিন মানে ঘটনার পিছনের বিষয়টাতে যদি আমরা স্পেসিফিক্যালি নাও যাই আমার কাছে যেটা মনে হয় যে একজন মা তার সন্তানকে হত্যা করে তখনই যখন তার মানসিক এক ধরনের আপনার বিকৃতি ঘটে এটা ঠিক সামাজিক অবক্ষয় বলবো না কারণ সামাজিক অবক্ষয় যদি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা একজন মায়ের সামাজিক ভাবে মানসিক বিকৃতির কথা আপনি বলছেন একজন মা আসলে কোন পর্যায়ে আসলে তার এই মানসিক বিকৃতি হয় সেটার পেছনে সমাজ কোনো ভাবে দায়ী কি এক্স্যাক্টলি এটা এটা কি শুধু শুধুমাত্র অবক্ষয়ের কারণে এটা হয় না আমার কাছে যেটা মনে আমরা যে বর্তমানে যে সমাজের বসবাস করছি ওই সমাজটা ডিপলি একটা ক্যাপিটালিস্ট একটা সোসাইটি এবং ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির যে ধর্ম সেটা হচ্ছে যে আপনাকে সবসময় পুঁজিবাদকে আপনার পুঁজিবাদের 
যে মূল যে আপনার চালিকা শক্তি সেটা হচ্ছে আপনার মানে কনজিউমারিজম যে আপনি প্রডিউস করবেন এবং সেটা কনজিউমার ভোগ করবে এবং আপনি প্রোডাকশনটাকে যদি সাইকেলটাকে যদি আপনি কন্টিনিউ করতে চান তাহলে ভোগের সাইকেলটাকে আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে ভোগের যদি পরিমাণ কমে যায় তাহলে প্রোডাকশনে আপনার টান পড়বে এবং প্রোডাকশনে যদি কমে যায় আপনার গ্রোথটা হবে না এখন এই যে একটা সাইকেলের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি এটা এক ধরনের রেসের মতো সবার পক্ষে এটার সাথে কোপ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং এর ফলে মানুষের মধ্যে এই যে সামাজিক একটা চাপ আসতেছে চতুর্দিক থেকে একটা হচ্ছে যে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হঠাৎ করে হয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে সোসাইটি তার সাথে এসে ফার্স্ট প্রাইসে যে অন্য সব ডেভেলপমেন্টগুলো আমাদেরকে এসে অ্যাফেক্ট করতেছে এগুলোর সাথে তাল মেলানো অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে যেমন ধরুন আমরা তাল মেলানো কেন কঠিন হচ্ছে আমরা কি তাহলে এই পারিপার্শ্বিক বৈশ্বিক অবস্থার সাথে কি আমরা এগিয়ে যেতে পারছি না আমি এই বিষয়ে আপনার কাছে একটু ফিরবো আমাদের একটা ছোট্ট একটা পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড একটা বিরতি নিতে হচ্ছে আমরা বিরতি নিয়ে ফিরছি তিনজন শীর্ষ ছেলে হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে একজনকে দাম্পত্য কলহের জেরে বাকি দুজনও দাম্পত্য কলহের জেরেই তাদেরকে হত্যা করে আসলে মারা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন আপনারা সার্বিক ভাবে একটি প্রতিবেদন দিয়েছে তার ফলে কি আমাদের যে বিশ্বের যে বিশ্বায়নের সাথে আমাদের সম্পৃক্ত হওয়ার কথা সেখান থেকে পিছিয়ে পড়বার কারণ কি আসলে না আমরা আসলে সে অর্থে পিছিয়ে পড়েছি সেটা বলবো না আমাদের আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য যেসব কালচারাল যে সব বিষয় আসে ওইগুলো আছে সবগুলো যদি আপনি একসাথে বিবেচনা করেন আসলে সমাজের যে বিষয় কনসেপ্টটা সেটা কিন্তু আইসোলেটেড ওয়েতে বিচার করা যায় না কিংবা আপনি এটি যদি ধরে আজকে আমরা তিনটা রিপোর্ট দেখলাম যে তিনটাতে মা তার ছেলেকে হত্যা করেছে এইরকম ঘটনা যে পৃথিবীতে আগে কখনো ঘটে নাই কিংবা বাংলাদেশে আগে কখনো ঘটে নাই তা না বিষয়টা এখন আমাদের কাছে খুবই বেশি নজরে আসছে কারণ আমাদের কমিউনিকেশনটা অনেক ইজি হয়ে গেছে এবং আমরা সব বিষয়গুলো জানতে পারছি তার মানে ফ্লো অফ ইনফরমেশনটা অনেক বেড়ে যাওয়াতে আমাদের কাছে খবরগুলো আরও বেশি আসতেছে সেই জন্য আমাদের অনেক সময় এই ধরনের খবরগুলো হলে আমাদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছে তো সেটা অ্যাপার্ট ফ্রম যেটা আপনার যে প্রশ্নটা ছিল যে আমরা বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা এই ধরনের ঘটনাগুলো করছে কিনা আসলে এককভাবে একটা বিষয়কে দায়ী করা হয়তো ঠিক হবে না আমার কাছে মনে হয় জিনিসটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটারই একটা মানে ছোট ছোট কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে জিনিসটাকে একটা শেপের মধ্যে চলে আসছে আমরা কিছুদিন আগেও দেখেছিলাম গত এক বছরও আপনি যদি দেখেন যে হঠাৎ করে আপনার শিশুদের উপরে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন আক্রমণ অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু যেমন ধরুন আপনি দেখেন যে শিশু রাজনকে এরকম প্রকাশ্যে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে আমি আপনার সাথে দেখেন একটু একটা প্রতিষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করি বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা তারা প্রতিবেদনে বলছে যে চলতি বছরের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পঞ্চাশ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে কারণ হিসেবে তারা বলছেন অপরাধীরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিষ্পাপ শিশুদের সহজ লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করছে এছাড়া সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয় বেকারত্ব অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব অনলাইন প্রযুক্তির প্রভাব যেগুলো আপনারা বলছিলেন পর্নোগ্রাফির প্রভাব ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সেই সাথে তারা আরেকটি মন্তব্য করেছে যে শিশু হত্যার মতো ঘৃণিত অপরাধে জড়িত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয় শিশু হত্যার হত্যার ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে আমি এই বিষয়ে একটু মোহন ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাইবো জি আসলে শিশু হত্যা কিন্তু ক্রমাগত বেড়েই চলেছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন আগে এতটা ছিল না খুব রেয়ার কারণ সেদিন একটা পত্রিকায় একটা ছবি দেখলাম একটা শিশু মাইমের শিখা বোধহয় ওকে হত্যা করেছে হাসি দেওয়ার ছবিটা শিশুর আমি ভাবলাম যে কি পৈশাচিক লোকজন হলে মানে এই শিশুটাকে হত্যা করতে পারে মুক্তিপণের জন্য মুক্তিপণ আদায়ের জন্য মুক্তিপণ আদায়ের জন্য শিশু হত্যা আগেও হয়েছে ইদানিং কিন্তু বেড়ে গেছে বেড়ে গেছে এই যে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য যে দুর্বৃত্তরা শিশুদেরকে অপহরণ করে তারপরে হত্যা করে এই দুর্বৃত্তদের কিন্তু ধরা হয় না সেখানে দুর্বৃত্তরা মুক্তি পরে স্বার্থ মা বা বাবা যখন সন্তানকে হত্যা করে তার হয়তো পরকিয়ার স্বার্থ বা অন্য কোনো স্বার্থ কাজ করে স্বার্থ আন্দ হয়েই কিন্তু মানুষ খুনে প্রবৃত্ত হয় 
এর আগে নয় না আমি জানতে চাইছি যে আপনি বলছিলেন যে এই মুক্তিপণের বিষয়ে হত্যার শিশুদের হত্যার বিষয়টি বেড়েছে সে কি যে দুর্বৃত্তরা মুক্তিপণের জন্য তো তাদের হত্যা করছে কিন্তু এই যে দুর্বৃত্তদের ছেড়ে দেয় না বলে এই দুর্বৃত্তদের মুক্তিপণের বিষয়টি বেড়েছে এটির পেছনে আসলে কারণ কি এটা হলো আই এটা বলছি আমি এই যে দুর্বৃত্তায়ন আমাদের সমাজ তখন দুর্বৃত্তায়িত সমাজ এই সমাজে দুর্বৃত্তদের মানে প্রচন্ড দাপট সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ এই দুর্বৃত্তদের কোনো শাস্তি হচ্ছে না তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে ধরা পড়ছে না কেন হচ্ছে না বলে আপনি মনে করেন এখানে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা সরকারের ব্যর্থতা তাদেরকে ধরতে পারছে না সরকার তো ব্যস্ত আছে বিরোধী দলকে দমনের জন্য পুলিশকে ব্যস্ত রাখা হয়েছে পুলিশ কেন র্যাব থেকে শুরু করে সমস্ত সংস্থাগুলোকে ব্যস্ত রাখা হয়েছে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের নির্যাতন করার জন্য তাদেরকে দমন করার জন্য তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মামলা ভিত্তিহীন মামলা হলো দেওয়ার জন্য মোহন ভাই তারা দুর্বৃত্ত সরলীকরণ হয়ে গেল আমি আমি বলি আমি বলি আপনি মানে সমাজ সমাজ বিজ্ঞানী নন তো আমার মনে হয় না আমি আপনি আমি বলি আমি বলি আপনি যেরকম উনি যেটা প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্ন করছি দুর্বৃত্তের ব্যাপারে বলেছেন তো ওই আমি ওই ওই কনটেক্সটে বলছি আপনি বিজেপি দলকে দমন করতেছে দেখে আপনার আমি বলি গেছে আই মিন এইটা একটা উদাহরণ দিই একটা উদাহরণ দিই আমাকে উনি একটা প্রশ্ন লিখতে দিলেন প্রশ্নের জবাব লিখতে দিলেন আমি ওই জবাবটা না লিখে যদি একটা উপন্যাস পড়া শুরু করি ওই প্রশ্নটা ওখানেই থাকবে ওই আমার আসল কাজটা হবে না তা পুলিশ দুর্বৃত্তদের দমন করবে পুলিশকে যদি আপনি বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের দমনের কাজে 24 ঘন্টা লাগিয়ে রাখেন তো দুর্বৃত্তরা তো সারা পেয়ে যাবে তারা উদম মাঠ পাবে খোলা প্রান্তর উন্মুক্তের মতো তারা আলাপ আলোচনা করবে তাদেরকে গ্রেফতার করা বা তাদেরকে আটক করা বা তাদের দমন করার কেউ থাকবে না তখন তারাই দণ্ডমূলদের কর্তা সমাজের আর এই জন্যই এই ধরনের মানে দুর্বৃত্তপনা খুন বেড়ে যাচ্ছে সমাজে এই যে শিশুদের হত্যা করছে মুক্তিপণের জন্য আটকে রেখে নিশংসভাবে হত্যা করছে পুরোটাই সরকারের ব্যর্থতা বলে মনে করছেন অফ কোর্স ব্যর্থতা আচ্ছা আমরা এই প্রসঙ্গে ফিরবো সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ না কি সফল সেই প্রসঙ্গে আমি একটু তানজি ভাইয়ের কাছে যাব তার আগে আরেকটা বিরতি নিতে হচ্ছে বাংলাদেশ এখন আরেকটা বিরতি নিচ্ছে আমাদের সাথে থাকুন राजधानी चट्टी सार्विक भावारोटेदन तैरि कर पारिवारिक जेडे षोलो शिशु के हत्या निहतर खुबी उद्वेगे हाथ शिशु निहत हवा कल्पनार ही बहने शिशु हाथ स्थान हल शिशु सब चेहर कम সেখানে কমনমতি শিশুরা এবং ছোট বয়সের শিশুরা ছোট বয়সের শিশুরা কিন্তু অনেক বেশি আদর যত্ন পাওয়ার কথা একটু বড় হলে ওটা অন্য জিনিস একটু কিন্তু ছোট এক দেড় বছরের দু বছরের শিশুরা जनमनेतरोधे क्या না পারছে কেন এটা মৃত্যুপূর্ব যে একটা মানব একটা পারিবারিক অস্থিরতা পারিবারিক দন্ত কলহ মানসিক অস্থিরতা এগুলো বহি প্রকাশ হলো শিশুদের মা বাবার হাতে নিহত হওয়া কিন্তু এটা কমানোর ব্যাপারে আমার মনে হয় একটা আন্ত পারিবারিক যে যোগাযোগ আন্ত ব্যক্তিক যে পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ সামাজিক যোগাযোগ এই যোগাযোগগুলোর একটা কোনো জায়গায় একটা আপনার আপনার বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে যার আজকাল পরিবারগুলো বেশিরভাগ দেখবেন একান্নবর্তী পরিবার ছোট হয়ে আসছে পরিবার স্বামী স্ত্রী আর তার সন্তান আগে পরিবারগুলো একটু বড় ছিল আর আপনার এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু মা বাবার হাতে নিহত হওয়ার ঘটনাগুলো আমাদের অবজারভেশনে বিশেষ করে ছোট পরিবারগুলোতে ঘটছে 
সেজন্য আমরা বলবো যে এখানে পরিবারের যে আশেপাশের যারা আছে তাদেরও দায়িত্ব আছে কোনো পরিবারে যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই এই ধরনের দ্বন্দ্ব হয় এই দ্বন্দ্বগুলো অনেক কারণে হয়ে থাকে আপনার এই দ্বন্দ্বগুলোর ক্ষেত্রে নিরসনের ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য আত্মীয়স্বজন যারা আছে তাদের একটা ভূমিকা আছে সমাজের একটা ভূমিকা আছে আমার মনে হচ্ছে যে পরিবার আন্তপরিবারিক যে সম্পর্ক এই জায়গাগুলো একটা একটা ঘাটতি এসছে এই ঘাটতিগুলো দূর করার জন্য বিশ্বাস করতে হবে এবং অর্থনৈতিক আমি দোষ দেবো না কিন্তু অর্থনৈতিক ফলাফলের সাথে সাথে সমাজটা কিন্তু পরিবারটা দূরে যাচ্ছে এই যে অবস্থাটা এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে দেখার বিষয় घटे সেখানে আয়ের কারণ পারিবারিক যে দৈনতা ব্যক্তি যে পভার্টি আমাদের এই আর্থিক দৈনতা যেটা এটাও অনেক সময় কাজ করে समस्या দৈনন্দিন যে তাদের সামাজিক যে সম্পর্ক এই সম্পর্কের টানা কোনোর মধ্যে শিশুরা গড়ি হচ্ছে এটা ধরে নিতে হবে এবং আমাদের যেটা এখন চেষ্টা করতে হবে সামাজিক যে মানসিক অবস্থা এগুলোকে উন্নয়ন করার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে এখানে আমি আপনাকে আরেকটু ভাবাই এখানে আমি একটু যুক্ত করতে চাই আপনার সাথে এখানে আরেকটি বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা তারা বলছে যে শিশু হত্যার মতো ঘৃণিত অপরাধে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয় শিশু হত্যার ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে আপনারাও কি এর সাথে একমত কিনা আমি একমত কিন্তু মা বাবা যখন নিজের শিশুকে হত্যা করে এবং নিজে আত্মহত্যা করে তো সেখানে কি বলবে সেখানে তো কাকে শাস্তি দেবে না সেজন্য আমাদের প্রশ্ন হলো যে এখানে সামাজিক যে মানসিক যে মনোসামাজিক যে অবস্থা এটার একটা উন্নয়ন ঘটাতে হবে সেই জন্য পারিবারিক আন্ত ব্যক্তিক সম্পর্কগুলোকে शिक्षित समाज बड़ रोल आई रोल गनप्रतिनिधि बड़ रोल आई रोल गालन करते हैं शिक्षा प्रधानमंत्री এবং সেই ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে এক দেশের একজন প্রথিত জশা সাংবাদিক লেখক তার বৈঠক এবং বেশ কয়েকবার বৈঠক যেটা পুলিশ বলেছে এই ঘটনাগুলো উদ্বেগেরই সৃষ্টি করে আসলে আমাদের মতো মানুষের মনে দেখেন ডিবি পুলিশ বলেছে যে উনি স্বীকার করেছেন জিজ্ঞাসাবাদে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে ওনাকে শফিক রেহমানকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে এখন রিমান্ড খুব সস্তা পানির দোকানও পাওয়া যায় এমন অবস্থা কি 
কিছু হলেই রিমান্ডে নিয়ে যেতে হবে শফিক রেহমানের মতো সাংবাদিককেও রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে রিমান্ডে নিয়েছেন এখন রিমান্ডে যেই কথাগুলো উনি বললেন ডিবি পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে এইগুলোকে মিডিয়ায় লিক করার কারণটা কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পুলিশ কিছু তথ্য পাচ্ছে তার কাছ থেকে সেগুলো তো পুলিশ আদালতে উপস্থাপন করবে কিন্তু তার আগে মিডিয়া এটা প্রকাশ করার দরকারটা কি এবং সূত্র হিসাবে তাহলে এক কাজ করা হোক সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকবে শফিক রেহমানকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে উনি যেটা বলবেন সরাসরি মিডিয়ায় চলে যাবে সেটাই ভালো এখন পুলিশের কাছে উনি কি বললেন বাংলাদেশে আমরা দেখেছি সব সময় পুলিশ একটা বলে যে ওনাদের কাছে জবানবন্দি মানে রিমান্ডে উনি কথা বলেছেন পরে আদালত গিয়ে কিন্তু অস্বীকার করে বেশিরভাগ যারা গ্রেপ্তার হন কারণ বাংলাদেশে আমি ওই দুজন পুলিশ কর্মকর্তার কথা বলবো যে তাদের গল্পের বই আমি পড়েছি একজন বেদুইন সামাদ উনি পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন বেশ স্কুল জীবনে তার একটা উপন্যাস পড়েছিলাম নাম ছিল বেলা শেষে চমৎকার খুব ভালো লেগেছিল বিশেষ করে ভালো লেগেছিল বেলা শেষের উপন্যাসের নায়িকা রেবেকাকে তার চরিত্রটা আরেকজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন ডিআইজি আবুল খায়ের মুসলিউদ্দিন চমৎকার গল্পকার উনি এত চমৎকার গল্প লিখতে আমি ওনার একজন ফ্যান এখনও কিন্তু বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশ পুলিশে এত গল্পকারের সৃষ্টি হয়েছে আদালতে যতক্ষণ শফিক রেহমান স্বীকার না করবেন ডিবি পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করলো এবং সেই গোপন তথ্য বাইরে প্রচার করলো এই উদ্দেশ্যটাকে আমি উদ্দেশ্যটা আসতে চাই উদ্দেশ্যটা কি তাকে গোপনে তাকে রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে সেই তথ্য বাইরে আসছে কেন এবং বাইরে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করেন পুলিশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত আমি মনে করি এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত পুলিশের ব্যাপারটা আপনি যেটা বলছেন পুলিশ উনি যেটা বলছেন যে পুলিশ কেন সাংবাদিকদের সামনে বলছেন যে শফিক রেহমান কি বলেছেন আদালতে বলবে এবং সেটি আসলে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় পুলিশ আদালতে তোলার আগে বা বিষয়গুলোকে আসলে প্রেস ব্রিফিং করতে পারে কিনা এখন আসলে আমি যে তানজিব ভাইয়া আছেন উনি আমার থেকে অনেক বেশি সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে তো আদালতে তো বলবেন উনি যখন পর্যন্ত না উনি আদালতে এখানে জবানবন্দি দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ওনার এই বক্তব্যটা অথেন্টিক বলে আমরা মনে করব না কিন্তু এমন কোথাও লেখা নাই আমার আইনের মধ্যে আপনার জিনিসটা হচ্ছে কি আপনি তো সাংবাদিক হিসেবে বলবেন যে যে বিষয়ে মানুষের আগ্রহ আছে সেই বিষয়ে মানুষের জানার অধিকার আছে মানুষ ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনটা যদি আপনি আমাদের আর্টিকেল থার্টি নাইনে যে বলা হয়েছে যে মানুষের আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে আমাদের হাইকোর্টে একটা জাজমেন্ট আছে সেটা বলা হচ্ছে যে রাইট টু ইনফরমেশন ইজ আপনার পার্ট অফ মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখন যদি ধরেন ওনাকে পাঁচ দিন ধরে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে এবং আপনার পুলিশ কোনো কথাই বলছে না তখন আপনি বলবেন যে সত্য গোপন করছে আবার এখন মোহন ভাই যখন বলছে কথা বলছে মোহন ভাই বলছে কেন কথা বলছো মানে এখন মানে জিনিসটা হয়েছে কি আপনার জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা এরকম এটাই এই শফিক রেহমানের ক্ষেত্রে যে প্রথম ঘটছে তা না এর আগেও এরকম সেনসেশনাল যখন একটা ঘটনা ঘটে ওইটার ওইটার আপনার তদন্ত প্রক্রিয়া কি ধরনের প্রগ্রেস করছে সেই প্রোগ্রেস রিপোর্ট ওরা নিয়মিতই দিয়ে আসছে 
এবং ওই কারণে আপনার এই যারা ইনভেস্টিগেশনের সাথে জড়িত তারা মিডিয়া ফে মিডিয়াকে ব্রিফ করে এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ইট ইজ জাস্ট কোইন্সিডেন্ট যে আপনার শফিক রহমান এখানে আপনার রিমান্ড আছে আজকে আরেকটি বিষয় আমি খেয়াল করেছি যে বলা হয়েছে যে যখন প্রেস ব্রিফিং করা হয়েছে তার ঘন্টা দুয়েক আগে তাকে নিয়ে বাসায় যাওয়া হয়েছে বলা হয়েছে যে সেই ঘটনার সাথে জড়িত তথ্য নথি পাওয়া গেছে বাড়ি গাড়ি নম্বর শফিক রহমানের বাড়িতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে এটা বিচার হবে এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি হবে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে রিমান্ডের সময় আমি একটা জিনিস বলি আপনার মোহন ভাই একটা কথা বলছিলেন আমি আপনার কথাটা নিচ্ছি আমার আরেকটা বিরতি নিতে হচ্ছে আমি ফিরছি আপনার কাছে আরেকটা বিরতি নিয়ে ফিরছি আমরা বিরতি নিয়ে ফিরে এলাম তাজিদ ভাই আপনি রিমান্ড নিয়ে বলছিলেন যেটি যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আইনের বিধান অনুযায়ী আপনার সিআরপিসি তে রিমান্ডের বিধানটা আসলে সিআরপিসি তে আছে যে যখনই কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আদালতের কাছে সোপর্দ করা হয় তাহলে তখনই আপনার ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির একটা অধিকার আছে ওই 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 অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এবং আপনার কিন্তু আমাদের সংবিধানে বলা আছে যখনই কাউকে গ্রেফতার করা হয় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাকে নিজে আমাদের দেশে আইন অধিকারের ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছতার বিষয়টি আসে সেই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যে আসলে আমরা কি অধিকারগুলো সঠিক স্বচ্ছভাবে প্রয়োগ করি অ্যাবসলিউটলি যে যখনই আপনি দেখবেন কোনো একিউজকে আপনার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের কাছে প্রডিউস করা হলো তখন আপনি বলেন ঠিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবেদন করা হয় যেহেতু তাকে মাত্র গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে প্রাথমিক যে কিছু নমুনা পাওয়া গেছে অভিযোগ পাওয়া গেছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রার্থনা করছে এবং কোর্ট ওই সময় ওই রিমান্ড টা আগে শুনে তারপর আপনার আদালত জামিনের বিষয়টা বিবেচনা করে যেহেতু এখানে রিমান্ড আগে এলাও করেছে এখন যে রিমান্ড এলাও করে যদি আপনি বলে জামিন দিয়ে দিলাম তাহলে তো রিমান্ড অর্ডারের আইনগত ভাবে তাকে যদি রিমান্ডে অর্ডার দিয়ে থাকে তাহলে রিমান্ড শেষ হওয়ার পরেই তার জামিনের আবেদনটা বিবেচনা করা হবে এবং এটা নাতিন এক্সেপশন এবং আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে রিমান্ডে থাকা ভাষায় যে ব্রিফিং দেওয়াটা সেটা তো বললামই যে নর্মাল একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এখন পাঁচ দিনের রিমান্ড এখনো শেষ হয়নি পাঁচ দিন শেষ হওয়ার পরেই কিন্তু তাকে কোর্টে প্রডিউস করা হবে কারণ কোর্টে পাঁচ দিন রিমান্ড শেষে কোর্টে প্রডিউস করে আইদার উনি স্বীকারোক্তি দিবেন অথবা উনি দিবেন না এবং স্বীকারোক্তি দিবেন কি দিবেন না কিন্তু পুলিশ তো বলছে যে তিনি অলরেডি স্বীকার করেছেন স্বীকার করেছেন হ্যাঁ এটা পুলিশের ভাষ্য প্রশ্নটা হচ্ছে যে পাঁচ দিন পরে উনি ওইটা আদালতে স্বীকার করেন কি করেন আপনার রুল অফ এভিডেন্স অনুযায়ী রিমান্ডে থাকা অবস্থায় উনি যা বলেছেন সেগুলো আপনার ইয়া হিসেবে আলামত হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না আপনার ট্রায়ালের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি ওনার ওই স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে যদি কোনো জিনিস এভিডেন্স যদি ডিসকভার্ড হয় তাহলে কিন্তু সেটা ঠিকই ব্যবহার করা যাবে এখন আজকে যে ওনাকে রিমান্ডের মাঝে মাঝে অবস্থায় একদিন রিমান্ড শেষ হওয়ার পরে ওনাকে ওনার বাসায় নিয়ে গেছে এটা মানে হচ্ছে যে উনি এমন কিছু বলেছেন যে কিন্তু আমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমি ঠিক জানি না এটা সঠিক না ভুল আপনি বলছেন পাঁচ দিন পাঁচ দিন রিমান্ড শেষ হওয়ার আগে তাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পাঁচ দিন রিমান্ডের মধ্যে পুলিশ তাহলে ব্রিফিং কেন করলো না ওইটাই প্রগ্রেস প্রগ্রেস এটা হচ্ছে যে আপনি বলতেন যে পুলিশ কাউকে আমাদেরকে কিছু জানাচ্ছে না জিনিসের সবকিছু গোপন করছে এমন ভাই পুলিশের তো সব দোষ যে এদিকে গেলেও বিপদ ওইদিকে গেলেও বিপদ কিন্তু উনি তো এই যে আপনার রিমান্ড চলা অবস্থায় সে কি স্বীকার করেছে কি করে নেই 
এটা মানুষকে জানানো এটা কিন্তু শফিক রহমানের ক্ষেত্রে প্রথম ঘটেছে তা না এটা পুলিশ কিন্তু নিয়মিতই ব্রিফিং এর অংশ হিসেবে সব সময় করে আসছে তো আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই শফিক রহমানকে স্পেশাল আপনার একিউজ হিসেবে তার আইনের বাইরে তার একটা স্পেশাল প্রিভিলেজ পাওয়ার যে দাবি করে আসছে সেটা আইনসম্মত নয় শফিক রহমানের সাথে সোফার যে ব্যবহারটা করা হয়েছে রাষ্ট্র থেকে সেটা সম্পূর্ণ আইনগতভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে মন ভাই আপনি কি মনে করেন যে এটা সঠিক सठीक व्यवहार पुलिस के विश्वास कर पुलिस जो कथा शबिक रेहमान शिकारोक्ति सम्पर्श्वास कर প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে একজন বিশিষ্ট নাগরিককে গ্রেপ্তার করে তাও আবার আমাদের মানে আমরা যারা সাংবাদিক আমাদের মিডিয়া লাইনের একটা মিডিয়া হাউসের নাম ব্যবহার করে তার গৃহে প্রবেশ করে তাকে গ্রেপ্তার করে কেন পুলিশ বলতে পারতো না আমরা ডিবি থেকে এসছি আপনি আসেন আপনার সাথে কথা আছে বা আপনাকে আমরা না এই সৎসাহসের কেন অভাব পুলিশের যে তারা পরিচয় দিয়ে সবিক রেহমানের বাড়িতে ঢুকতে পারতো না सर्वोच्च शि दबागे आंदोलन शुरू हलो तक पक्ष समर्थन कर सरकार के सार्विक भाव बोला पत्रिका पेन चलाय सरकार चेस्टा चलते यूपी निर्वाचन सहिंसता विषय छापाना 
আপনি দুজনের মধ্যে মেকিং গেম করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি